நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிடக்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் டிடிபி அதாவது எயிட்டி டிடிபி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இந்த எயிட்டி டிடிபி எதுக்கு அவைலபிள் அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதாவது பாருங்கள் டிடக்ஷன் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் ஸ்பெசிஃபைட் டிசீஸ் ஆர் ஹெல்மெண்ட் ஓகேவா ஒரு ஸ்பெசிஃபைட் டிசீஸ்க்காக இல்லை ஒரு ஸ்பெசிஃபைட் ஹெல்மெண்ட்காக அவங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்காக இந்த டிடக்ஷன் அவங்க கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த டிடக்ஷன் யாருக்கெல்லாம் அவைலபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெசிடெண்ட்டாக இருக்கணும் இண்டிவிஜுவல் ஆர் ஹெச்யூஎஃப் ஓகே இண்டிவிஜுவலுக்கும் சரி ஹெச்யூஎஃப்க்கும் சரி இந்த டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியும் அண்ட் இந்த டிடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்காக அதாவது அந்த இண்டிவிஜுவலுக்காக ஹெம்செல்ஃபாக இருக்கலாம் ஆர் அ டிபெண்டண்ட்டுக்காக இருக்கலாம் ஓகே யாருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தாலும் இந்த செக்ஷன் படி டிடக்ஷன் அமௌண்ட் கிளைம் பண்ண முடியும் அண்ட் இதில் வந்து எது குவாலிஃபை ஆகுது எப்போ வந்து குவாலிஃபை ஆகும் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா எனி அமௌண்ட் ஆக்சுவலி பெய்ட் ஃபார் த மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் அந்த ஒரு டிசீஸ்க்காகவோ ஹெல்மெண்ட்டுக்காகவோ நம்ம வந்து மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த செக்ஷன் படி நமக்கு வந்து டிடக்ஷன் குவாலிஃபை ஆகும் அண்ட் என்ன அமௌண்ட் ஆஃப் டிடக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நார்மலாக ஆக்சுவலி பெய்ட் அமௌண்ட் ஆர் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் விச் எவர் இஸ் லெஸ் ஓகேவா ஒரு நார்மல் இண்டிவிஜுவலுக்கு அவங்க ஆக்சுவலாக பே பண்ண அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக அவங்க பே பண்ண அமௌண்ட் ஆர் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இது ரெண்டுத்தில் எது லெஸ்ஸோ அதை நம்ம டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ண முடியும் இதுவே சீனியர் சிட்டிசனாக இருந்தாங்க அப்படின்னா த ஆக்சுவல் பெய்ட் அமௌண்ட் ஆர் ருபீஸ் ஒன் லேக் விச் எவர் இஸ் லெஸ் ஓகேவா ஒன் லேக் வரைக்கும் நம்ம சீனியர் சிட்டிசனாக இருந்தால் இந்த டிடக்ஷன் வந்து கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு ப்ரொவிஷன் இதில் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நமக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக எம்ப்ளாயர் கிட்டே இருந்தோ இல்லை எதாவது இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கிட்டே இருந்தோ ரீ இம்பர்ஸ்மெண்ட் வாங்கி இருக்கலாம் அந்த இண்டிவிஜுவல் ஓகே அப்போ ரீ இம்பர்ஸ்மெண்ட் வாங்கி இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த அமௌண்ட் குவாலிஃபை ஆகுது இல்லையா ஐதர் இட் இஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஆர் ஆக்சுவலி பேட் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சுவல் பேமெண்ட் ஆர் ஒன் லேக் இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது உங்களுக்கு குவாலிஃபை ஆகும் இல்லையா அப்போ அதில் வர அமௌண்ட்லேருந்து நம்ம அந்த ரீ இம்பர்ஸ் பண்ணோம் இல்லையா அமௌண்ட் ரீ இம்பர்ஸ் பை இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியாக இருக்கலாம் இல்லை எம்ப்ளாயராக இருக்கலாம் அதை வந்து நம்ம சப்ராக் பண்ணிக்கணும் ஓகே அதுதான் அமௌண்ட் ஆஃப் டிடக்ஷன் அதாவது இஃப் எனி அமௌண்ட் இஸ் ரீ இம்பர்ஸ் பை த எம்ப்ளாயர் ஆர் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அப்போ அந்த கேஸில் மட்டும் இங்கே குவாலிஃபை ஆகிற அமௌண்டில் இருந்து நம்ம வந்து கம்பெனி கிட்ட இருந்து ரீ இம்பர்ஸ்மெண்ட்டோ இல்லை இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கிட்ட இருந்து ரீ இம்பர்ஸ்மெண்ட்டோ வாங்கணும் இல்லையா அந்த அமௌண்ட்டை சப்ராக் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டு தான் குவாலிஃபைடு ஃபார் டிடக்ஷன் ஓகேவா இப்போ டிபெண்டன்ட்டுன்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த இண்டிவிஜுவலோ இல்லை டிபெண்டண்ட்டோட டிசீஸ்க்காக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாங்க அப்படின்னா இது குவாலிஃபை ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ அந்த டிபெண்டண்ட்டில் யாரெல்லாம் வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஸ்பவுஸ் ஓகேவா ஸ்பவுஸ் இருக்காங்க சில்ட்ரன் இருக்காங்க பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஃபாதர் மதர் ரெண்டு பேரும் தான் பிரதர் ஆர் சிஸ்டர் ஓகேவா பிரதராக இருக்கலாம் இல்லை சிஸ்டராக இருக்கலாம் யார் இருந்தாலும் என்னென்னா அவங்க ஹோல்லி ஆர் மெயின்லி டிபெண்டன்ட் ஆன் சச் இண்டிவிஜுவல் ஓகே ஃபார் த சப்போர்ட் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ரெண்டுத்துக்குமே சப்போர்ட்டுக்காகவும் சரி மெயின்டெனன்ஸ்க்காகவும் சரி அந்த இண்டிவிஜுவல் கிட்ட டிபெண்ட் ஆகியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த டிடக்ஷன் அவங்க குவாலிஃபை ஆகிறாங்க எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு கான்செப்ட் இன்னும் டீட்டெயில்டாக புரியும் மிஸ்டர் எக்ஸ் இஸ் அ கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி அண்ட் he his 65 years old father who is not dependent on him and his son are suffering from notified illness okay pa parunga avar avaroda appa and son moonu perume or illness ala suffer aagranga ana idla enna state pannitaanga na father vande not dependent on him nu solitaanga okay avaru depend panni illaya father appa vandu the father dhu namba consider panna vendiya avasiyam illa okay he has incurred the following expenses on treatment on his own treatment 50000 amount reimbursed by the employer 20000 paarenga reimbursement employer kitta nu vandirukku 20000 on treatment of his son 40000 insurance claim received paarenga 18000 insurance company vandu 18000 kuduttaanga on treatment of his father 60000 insurance claim received 16000 ஓகே இப்போ ஃபாதர் வந்து அவருக்காக செலவு பண்ணுறது சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஆனால் ஃபாதர் வந்து டிபெண்டண்ட்டே இல்லை ஸோ நமக்கு வந்து இங்கே அவரை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை கேல்குலேட் தி அமௌண்ட் 
of this deduction in case his father is dependent upon him. Okay, wow. Now, two questions we will answer. Father depend on the amount of deduction and father is not dependent on amount of deduction. We will calculate that. Yes, now we will see the problem. Okay. Now, we will see the ATDDB. First, we will see the treatment. We will see the 50,000 amount. Okay. That's why the son is the treatment. That's why the amount is 40,000. Okay, now we have a provision that we have actually spent or 40,000. Why is he not a senior citizen? He is not a father of a senior citizen. But we don't have a deduction for him. First case, okay. In the second case, we have to claim a deduction for him. Why is he not a dependent? Yes, now we have 90,000 actually spent. But what is the eligibility? 40,000. Okay, that is the actual amount spent or 40,000, whichever is less than 40,000 is less. That is 40,000 is qualified. Do you have to pay for reimbursement? The amount reimbursed by employer is 20,000. That is the son of the son. Insurance claim is 18,000. That is 20 plus 18, 38,000. That is the 40,000 plus 38,000 is minus. 2000 தான் உங்கள் deductionாக claim பண்ண முடியும் இந்த sectionல 80 DDBல okay amount qualified இன்றது 40,000 அதல amount reimbursed okay அவருக்கு வாங்கனது reimbursement and சண்ணுக்காக insurance company இட்டந்து claim வாங்கனது ரண்டுத்தியும் minus பண்ணா வரத் வந்து 2000 இதுதான் வந்து qualify ஆகுது deduction okay வா yes இப்ப next என்ன question இதில் கேட்டிருக்காங்க also calculate the amount of this deduction in case his father is dependent on him. Dependent father ஆ இருந்துத்து நான். அப்பா இந்த own treatmentக்கு 50,000. அதுக்கு அப்பிறு son treatmentக்கு 40,000. பா father treatmentக்கு எவ்வளவன் பாருங்க 60,000. Okay, வா, மொத்தும் எவ்வள பண்ணிருக்காங்க நான் 1,50,000. Okay, இப்பா நம்ப father வந்து senior citizen. இல்லியா, 65 years என் சொல்லிட்டாங்க. அப்பா senior citizenக்கு நம்மலோட limit என்ன ஆகுது and limit is 1 lakh. அப்பா, 1 lakh தான் நமக்கு qualify ஆகும். okay வா, இந்த qualify ஆகிரதில்லந்து நம்ப என்ன பண்ணனோ? yes, reimbursement minus பண்ணு. amount reimbursed by employer ஒரு 20 and insurance claim received ஒரு 18,000 and insurance claim received அதது fatherக்கு insurance claim received பண்ணிருக்காங்க, அது ஒரு 16,000 okay வா, அப்பா, மொத்த எவ்வளவு அப்படின் பாத்திருக்கு நான் 20 plus 18 plus 16,000 மத்தும் 54,000 வந்து receive பண்ணிருக்காங்க reimbursement அப்பு 1 lakhல அந்த 54,000 போச்சுனா balance 46,000 தா amount of deduction under this section okay வா அப்புருந்து இருக்கும் இல்லியா yes இப்பா வந்து senior citizen அந்த 1 lakh வேறிக்கும் அங்கு deduction claim பண்ணலா இதுவே senior citizen இல்லா அப்படின்ன 40,000 அவளதா இதில வந்து எதாது அங்க reimbursement இல்லை insurance companyலந்து claim வாங்கி அந்த amount நம்ப அந்த deductionலந்து minus பண்ணி balance amount மட்டும் தான் நம்ப deductionாக claim பண்ணம் முடியும் அவளதா okay வா உங்களுக்கு இப்பே இந்த concept புருஞ்சி இருக்கும் இல்லியா so நான் practice காக உங்களுக்கு problem தரே அந்த problem work out பண்ணிட்டு commentல answer போடுங்க next videoல நம்ப வேறு ஒரு model problem பார்க்கலாம் yes thank you for your patient listening